Muito bom dia. O meu nome é Pedro Pereira, tal como mencionado pelo Guilherme. Uh, sou Senior Manager na área de Tex Technology e a nossa equipa uh, uh, apoia os nossos clientes no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a área fiscal e legal. Tivemos internamente que, no fundo, uh, como é que poderíamos agilizar processos internos de análise de diferentes acordos que são real, que, cuja análise deverá ser realizada por diferentes equipas com diferentes objetivos de análise. Um, sem dúvida que tivemos vários obstáculos logo quando o desafio nos foi colocado. Uh, existem dezenas de acórdãos publicados em diversos websites uh, publicados diariamente, portanto é um volume muito grande de informação. Os websites uh, dos tribunais que alojam os acórdãos nem sempre têm funcionalidades um, uh, disponíveis para consulta ágil. Um, muitas das vezes estes websites nem sempre estão disponíveis, temos algumas, uh, algumas uh, tentativas de obtenção de informação, mas o site pode estar em manutenção ou pode estar a ter um pico de consulta. Um, e... Identificamos também, por exemplo, que a própria informação, o conteúdo dos acórdãos, não é estruturado, não está tipificado e na análise dos diferentes acórdãos verificamos também que há diferentes formas de apresentação de informação, a título de exemplo, formatação de datas, montantes de custas ou do processo. Na imagem que vos mostro, apresentamos à esquerda dois exemplos de websites de tribunais em que podemos verificar que poucas relações existem entre os dois, portanto cada um deles é único e de facto não são muito user-friendly para que consigamos extrair informação relevante. Do lado direito apresentamos também dois print screens onde apresentamos uma parte de, um, de acórdãos um, em que podemos ver também que não conseguimos ter informação tipificada e devidamente estruturada para que consigamos fazer determinadas análises. Podemos ver que, por exemplo, na imagem de cima do lado direito, uh, que decorre do CAD, um, temos alguma informação já segregada, não é? Temos, por exemplo, a data da decisão, um, o imposto associado, portanto, vê-se aqui já uma, uma categorização mais detalhada da informação, mas ainda assim não é uh, tipificada nas diferentes fontes de informação. Portanto, estando perante estes desafios, um, era necessário, portanto, termos a capacidade de desenvolvermos uma solução tecnológica que fosse completamente centralizada, com um acesso único e cuja navegação fosse bastante simples e intuitiva, de forma a que todos os, nossos, todos os utilizadores da aplicação pudessem ter acesso a informação relevante. Um, esta informação relevante que pretendemos obter dos acórdãos é consultada nos diferentes websites de, de, dos tribunais, a título de exemplo, mais exemplificativos, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o, o STA, o Tribunal Constitucional e o CAD, mas existem outros. Um, ne, era necessário, portanto, desenvolver então uma solução in, uh, centralizada, uh, mas para tal temos também que conseguir tipificar todas as, um, as informações dos acórdãos que consideramos relevantes. A título de exemplo, algumas dimensões o tema principal, se é um artigo, por exemplo, o tipo de imposto, IVA, IRC, a data de entrada do processo, a data da decisão, quais os juízes uh, que participaram no acórdão, qual o vencedor e, por exemplo, quais os montantes associados ao acórdão. A partir do momento em que conseguíssemos, então, compilar, centralizar toda a informação dos acórdãos, uh, de, onde os acórdãos estariam então corretamente tipificados, segundo as dimensões que vos apresentei, podemos então fazer um outro tipo de conjunto mais alargado de análise. Podemos fazer, por exemplo, correlações ou análises estatísticas. A título de exemplo, podemos, por exemplo, verificar 
qual foi o tempo que decorreu entre a data de entrada do processo e qual a data da decisão do mesmo. Uh, e podemos, por exemplo, também compreender a título de exemplo uh, quais foram os acórdãos e quais os montantes associados em que, uh, no fundo, a autoridade tributária, por exemplo, uh, saiu vencedor do processo. Um, tendo então como base o, 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 o correto processamento e tipificação de todos os acórdãos, decidimos que, estando a ligar contexto, decidimos que iríamos avançar como base na nossa aplicação uh, com text mining. Um, o objetivo principal do text mining é conseguirmos extrair informação relevante de informação, texto, seja ele estruturado ou não. Para que possamos recorrer às técnicas de text mining, uh, temos que uh, adotar a utilização de bibliotecas de linguagens de programação avançadas. Neste caso, a nossa solução utiliza Python. Um, tip tipicamente, como é que funciona um processo de text mining? Uh, numa primeira fase, identificamos e recolhemos todos os dados relevantes para a análise. Numa segunda fase, executamos algoritmos para que consigamos categorizar, sumarizar e, numa fase seguinte, conseguirmos organizar toda esta informação. No, na fase seguinte, utilizamos e recorremos a modelos analíticos para que consigamos identificar conceitos, padrões, bem como outras dimensões que sejam relevantes para a análise em concreto. E, por fim, eh, preparamos a visualização da informação que foi previamente tratada e recolhida eh, através de listagens de informação, preparação de dashboards e, portanto, recorrendo a... Eh, em insights bastante relevantes uh, para que possam ser apresentados uh, de uma forma simples e intuitiva a todos os utilizadores. Ao nível da arquitetura da solução, de forma muito resumida, a arquitetura da solução assenta em três grandes camadas. Temos a camada uh, do processamento da informação, temos uma segunda camada que no fundo é a camada, o layer do repositório de, de informação e como última camada temos um, a, a visualização da informação. Um, ao nível do processamento da, da informação é, é importante ressalvar que nós temos um job, no fundo uma atividade que corre diariamente que visa numa primeira fase fazer o scrap, ou seja, identificar de uma lista alargada de websites de tribunais quais são os novos acórdãos que devemos uh, ter acesso. Ou seja, é uma análise incremental. Nós, sempre que fazemos uma consulta, só vamos olhar para os novos acórdãos. Numa segunda fase, passamos para a fase da extração. No fundo, ao identificarmos os novos acórdãos, conseguimos extrair a informação dos acórdãos uh, uh, diretamente da página HTML, do conteúdo HTML do acórdão. E numa última fase, fazemos o parsing da informação. Portanto, é aqui que nós conseguimos tratar a informação recolhida que não está estruturada e que conseguimos criar valor. Ou seja, fazemos o parsing, a título de exemplo, num determinado acórdão vamos conseguir começar a preencher qual o número do processo, qual a data do processo, qual a data da decisão, qual o imposto, o tipo de imposto, o tema principal, entre outros. Imediatamente após a técnica de parsing, passamos então a registar a informação na base de dados. Como vos disse inicialmente, por vezes ocorrem falhas nos próprios websites. Num determinado instante o site poderá não estar acessível. Nesse caso, a nossa camada de processamento tem uma tarefa adicional, nomeadamente reprocessar todos os acórdãos que, por algum motivo, tiveram uma falha no seu processamento. 
Um, a nossa prova de conceito, portanto, nós quando começámos a solução, quando o desafio nos foi colocado, a nossa prova de conceito aceitou muito, o nosso objetivo principal é, portanto, obter informação relevante dos acórdãos e numa primeira fase nós um, iniciamos o, o desenvolvimento desta solução recorrendo às expressões regulares. E, de facto, já conseguimos extrair muita informação uh, uh, só e apenas recorrendo à utilização de expressões regulares. No entanto, com o decorrer do tempo, um, uh, verificámos que conseguiríamos melhorar os nossos resultados se passássemos a considerar uma técnica híbrida, ou seja, nem sempre iríamos utilizar expressões regulares passaríamos também a utilizar outros tipos de técnicas de text mining, por exemplo, o Name Identity Recognition, modelo estatístico e, como vos disse anteriormente, recorrendo também a bibliotecas avançadas de Python. A título de exemplo, com expressões regulares, conseguimos uh, aferir qual o número do processo, uh, com um, uma, uma elevada probabilidade de sucesso. Também agora, com uma elevada probabilidade de sucesso, através do NER conseguimos obter a data de entrada do, do acórdão uh, e quais os juízes que lhe estão assignados. Uh, para o modelo estatístico, a título de exemplo, conseguimos aferir qual o vencedor da, daquele acórdão. Uh, e recorrendo a, às bibliotecas avançadas de Python, conseguimos uh, trabalhar uh, uh, a informação, nomeadamente uh, campos de montante ou de datas. Portanto, conseguimos fazer conversões de informação. Um, na imagem abaixo, queremos só mostrar-vos que na nossa primeira prova de conceito, como podem ver, existem quatro amarelos uh, vazios, no fundo sem conteúdo, ou seja, nós não conseguimos, uh, com, recorrendo às expressões regulares, obter informação relevante, mas nestes três processos de exemplo, conseguimos ver que no painel, do na tabela do lado direito, temos uh, uma tabela já completamente preenchida, onde conseguimos em relação ao primeiro modelo, aferir, por exemplo, qual o vencedor no primeiro processo ou um, quais os juízes que participaram no acórdão, por exemplo, no segundo processo. Portanto, da nossa experiência, uh, recorrendo a técnicas uh, híbridas, conseguimos ter resultados muito mais fidedignos e com uma probabilidade muito grande de estarem uh, 100% corretos. Um, por fim, uh, portanto, após todo este processamento, uh, todo o desenvolvimento conceptual da aplicação da solução tecnológica, apresentamos-vos apenas uh, e, e, destas breves imagens, onde podemos verificar que, de facto, acórdãos que tinham informação totalmente estruturada nos diferentes websites dos tribunais, conseguimos aqui, na aplicação, listar todos os acórdãos com, um, com uma navegação muito fácil e intuitiva, conseguimos filtrar, conseguimos ordenar, conseguimos apresentar dashboards uh, com informação, com insights relevantes. Um, e, e muito resumidamente, uh, eu diria que para terminar, acho que é interessante ressalvar que com esta solução, que não tem assim tanto tempo, nós já conseguimos processar mais de 250 mil acórdãos. Um, Resta-me então agradecer uh, este bocadinho, um bom dia a todos e muito obrigado.